Xin kính chào quý vị và các bạn. Bác sĩ Kenney là người đã có 25 năm theo học và nghiên cứu đông y ở Trung Quốc, từng giới thiệu trong cuốn sách viết về phương pháp dạy dây bấm huyệt xuất bản năm 1982 của mình, cách giúp cho chúng ta tự kiểm tra sức khỏe. Theo hướng dẫn trong cuốn sách này thì mỗi sáng bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 10 phút để có thể tự kiểm tra được các cơ quan phủ tạng quan trọng và giúp phát hiện sớm nhất những rối loạn có trong cơ thể nếu có. Điều này thực sự phát huy tác dụng thì hiệu quả của nó chắc chắn là rất hữu ích đối với chúng ta và những người thân rồi phải không nào? Vậy thì hãy cùng tham khảo ngay phương pháp đơn giản này xem sao các bạn nhé! Sáng dậy bỏ ra 10 phút làm điều này biết ngay tim gan thận phổi đang khỏe hay yếu. Mỗi sáng bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 10 phút để tự kiểm tra các cơ quan phủ tạng quan trọng và giúp phát hiện sớm nhất những rối loạn trong cơ thể nếu có. Bác sĩ Sunay là người đã có 25 năm theo học và nghiên cứu đông y ở Trung Quốc. Dưới đây là phương pháp giúp bạn tự kiểm tra sức khỏe được ông giới thiệu trong cuốn Escapressure by Escapressure, tạm dịch là Châm bằng cách dây bấm huyệt. Xuất bản năm 1982, theo hướng dẫn trong cuốn sách này, mỗi sáng bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 10 phút để tự kiểm tra các cơ quan phụ tạng quan trọng và giúp phát hiện sớm nhất những rối loạn trong cơ thể nếu có. Phương pháp này giúp bạn kiểm tra được sức khỏe của tim, gan, thận, phổi, ruột già là những cơ quan nội tạng quan trọng nhất trong cơ thể. Để kiểm tra, bạn hãy tiến hành như sau. 1. Kiểm tra tim Ngửa ngón tay, tim huyệt, thiếu phủ, nằm ở kẽ xương ngón tay thứ tư và thứ năm hoặc huyệt thiếu sung, nằm ở góc ngón tay út, phía ngón tay áp út. Nắm hai ngón tay vào huyệt này thật chặt, xay mạnh, có thể lắc tay để tăng thêm lực. Nếu cảm thấy đau, chứng tỏ tim đang phải làm việc quá sức. Đặt ngón tay cái vào giữa khe ngón tay thứ tư và thứ năm, huyệt thiếu phủ, ngón trỏ đặt ở phía đối diện, huyệt trung trử ở mu bàn tay. Xoa bóp để trợ lực cho tim và tăng sức cho cơ thể. 2. Kiểm tra gan. Ấn sâu vào huyệt thái sung chỗ lõm giữa ngón chân cái và ngón thứ hai. Nếu cảm thấy hơi khó chịu là gan hoạt động yếu. Để điều chỉnh, dùng ngón tay cái và ngón trỏ đè vào gốc móng chân cái cả hai chân, dây ấn khoảng 10 lần để điều chỉnh đường kinh gan và tì. 3. Kiểm tra thận. Nắm gân gót chân, bấm mạnh vào huyệt côn lôn. Bọc tham của kinh bàng quang, chiếu hài, thái khê của kinh thận. Nếu thấy đau thì có nghĩa các rối loạn ở thận, bàng quang, bộ phận sinh dục. Dùng bàn tay cụp vào gót chân phía lòng bàn chân, bóp mạnh và sâu. Nếu thấy đau là bộ phận sinh dục yếu. Cần ấn vào điểm này để tăng cường sức khỏe của bộ phận sinh dục, làm hết đau lưng và đầu gối hết cứng. 4. Kiểm tra phổi, ngửa bàn tay, dùng ngón tay ấn huyệt thái uyên, chỗ lõm đầu làn, trì cổ tay, dưới ngón cái, đồng thời gấp các ngón tay và lòng bàn tay, đầu ngón tay trỏ chạm vào huyệt ngư tế, vùng thịt ở mông ngón tay để kiểm tra phổi. Dây hai huyệt này làm lượng oxy trong phổi lưu thông qua đường kinh phế. Kiểm tra ruột già, ghép ngón tay cái vào huyệt hợp cốc, sát ngón trỏ chỗ cao nhất của thịt lồi lên, dây và ấn vào huyệt này. Nếu đau là ruột già không được tốt lắm, nếu ăn thức ăn nhẹ và dễ tiêu, trong khi đó ấn vào huyệt này cho đến khi dưới ngón tay thấy hết đau. Huyệt đặc biệt này không những làm tang những chất độc tụ ở ruột già mà còn làm cho khỏi mất ngủ. Mỗi tối nên xoa ấn huyệt này làm cơn mệt mỏi sẽ tiêu bớt. Theo học thuyết kinh lạc trong Trung Y, năm ngón tay của con người đều có rất nhiều kinh huyệt chạy qua. Chúng có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan nội tạng. Đặc biệt là nếu như một ngón tay có cảm giác đau đớn thì điều đó có nghĩa là những cơ quan nội tạng tương ứng với các huyệt vị này cũng đang gặp vấn đề. Thế nên Trung Y tin rằng có một số động tác nắm, bóp, dây bấm ở trên bàn tay này có thể giúp cho bạn kiểm chứng được sức khỏe của mình, cũng như là kích thích sự lưu thông tuần hoàn máu. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết ngay sau đây. Nắm chặt tay trong 30 giây, bạn có thể biết tình trạng sức khỏe hiện tại của mình mà không cần phải đến bệnh viện. Thử nghiệm 1. Nắm chặt tay thành nắm đấm trong vòng 30 giây, sau đó mở ra xem. Chúng ta hãy cùng thực hiện một thử nghiệm để kiểm tra tình trạng sức khỏe của chính mình. Nắm bàn tay nghiến chặt lại với nhau trong vòng 30 giây, sau đó mở ra và quan sát xem màu trắng ở lòng bàn tay sẽ biến mất ngay lập tức hay phải mất một khoảng thời gian. Khi nắm chặt tay sẽ khiến cho các mạch máu ở dưới tay bị ép lại và gây ra áp lực lên lòng bàn tay. Hành động bóp chặt này sẽ ngăn chặn và cản trở hệ thống tuần hoàn máu, do đó lòng bàn tay sẽ trở nên trắng xanh. Bàn tay khi bị biến thành màu trắng, nếu nó khôi phục lại màu sắc ban đầu ngay lập tức thì điều đó có nghĩa rằng các mạch máu của bạn vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên nếu như chúng phải mất nhiều hơn 10 giây để khôi phục thì bạn nên cẩn thận, đó có thể là một dấu hiệu của bệnh sơ cứng động mạch. Thử nghiệm 2 Bóp chặt gốc của móng tay, dùng lực ấn mạnh. 
Theo học thuyết kinh lạc trong Trung Y, năm ngón tay của con người đều có rất nhiều kinh nguyệt chạy qua. Chúng có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan nội tạng, đặc biệt nếu một ngón tay có cảm giác đau đớn, điều đó có nghĩa là những cơ quan nội tạng tương quan với các kinh nguyệt này đang gặp vấn đề. Bạn hãy nhấn mạnh vào gốc của móng tay, sau đó dùng lực ấn vào và dây chúng. Hãy bắt đầu từ ngón út, về từng ngón một và cảm nhận xem có thấy đau đặc biệt ở một ngón nào không. Cảm giác đau ở mỗi vị trí khác nhau trên ngón tay báo hiệu vấn đề ở từng bộ phận khác nhau. Đau ngón út Những người bị đau ở ngón út thường mắc các bệnh về tim hoặc ruột non. Đầu ngón tay út bên mặt áp sát với ngón đeo nhẫn áp út gọi là thiểu sung huyệt, bên còn lại gọi là thiểu trạch huyệt. Thiểu sung huyệt có quan hệ mật thiết với tim, do đó khi cơn đau tim đến, hãy dùng lực ấn mạnh đầu ngón út có thể giúp giảm bớt cơn đau. Thiểu trạch huyệt là kinh huyệt của ruột non, khi tình trạng ruột non không được khỏe, có thể dùng lực ấn mạnh một bên đầu ngón út này. Đau ngón áp út Người có độ dài ngón áp út và ngón trỏ, cạnh ngón cái tương đồng thường có xác suất lên cơn đau tim cao hơn. Khi ngón áp út bị đau, có thể gây ra triệu chứng đau họng hoặc đau đầu. Phía trên của phần tam tiêu kinh, trên ngón áp út có một huyệt vị quan sung. Khi bị cảm cúm, sốt thì có thể dùng tay trà sát vào vị trí này giúp giảm thiểu cơn bệnh. Đau ngón giữa, trên ngón tay giữa có một huyệt trung sung. Nó có tương quan với vị trí bao quanh màng tim, nhiều lúc tim không thể chịu được do nhiệt độ gia tăng, ở vị trí huyệt này sẽ cảm thấy đau nhói, đau ngón trỏ, ngón áp ngón cái. Ngón trỏ có chứa huyệt thương xương tương quan đến đại tràng ruột già, khi xuất hiện hiện tượng táo bón, nó sẽ gây áp lực lên khu vực này, khiến chi ngón tay trỏ cảm thấy rất đau, điều đó cho thấy bạn đang có vấn đề về đại tràng. Đau ngón tay cái Huyệt thiểu thương nằm trên ngón tay cái có liên quan chặt chẽ đến phổi, chẳng hạn khi phổi xuất hiện bệnh trạng thì khi ấn vào vùng này ở ngón cái sẽ cảm thấy rất đau. Nếu bạn cảm thấy rất đau khi nhấn vào đây, vậy thì nhất định nên chú ý, rất có thể một bộ phận nào đó trong cơ thể có tương quan đến đang có vấn đề, tốt nhất hãy đến bệnh viện kiểm tra. Ngay cả khi đau nhẹ thì nó cũng có liên quan đến huyệt vị trên ngón cái này. Nó cho thấy bộ phận tương quan đang có dấu hiệu không bình thường, lúc này cần ấn và dây một cách cẩn thận tại vị trí đó trên ngón cái. Việc này sẽ giúp bệnh nhanh chóng được cải thiện. Không chỉ đối với hai bàn tay như vậy mà chúng ta cũng nên tạo thói quen hàng ngày như thường xuyên ấn hay vê hai chân, hai tay. Theo thời gian, nó sẽ thúc đẩy sự lưu thông tuần hoàn trong máu, giúp các bộ phận cơ thể đặc biệt là tim trở nên khỏe mạnh hơn. Trong cuộc sống bình thường, chúng ta cũng có thể sử dụng những phương pháp này để kiểm tra tình trạng sức khỏe của mình. Nó thực sự rất hiệu quả.